Todd mi práve ponúkol svoj podiel, odchádza z firmy. Má toho plné zuby. To je fantastické. Čo ma to tak zrazuje? Naša spolupráca skončila. Už sa nepotrebujem. A nebudem ťa ani chrániť. Tak môže si domyslieť, že to, čo spravil, neurobil len kvôli podielu vo firme. Máte rád. Martin si nejakú Alicu nevzal. A vidím, že o dôležitých veciach nemáš ani šajinu. Zbytočne som sa sem trepal. Asi sa budem vydávať. Počkaj, ale toto je vynikajúca správa. Víno Dolinský sa čoskoro spojí so značkou Simonet. Takže dovolte, aby som vám predstavil človeka, ktorého už možno niektorí poznáte. Je to náš priateľ André Simonet, ktorý sa stáva našim spolumajiteľom a investorom. No normálne si chlap klakne, nie? A vyťahne nejakú kyticu a snaží sa, aby to celé bolo romantické. A to je on? No a on, on hneď potom zaspal. Áno, je to pravda, som ženatý. Vzal som si Alicu, lebo som nemal inú možnosť. Ty nepolož. Nepolož, ale chvíľu počkaj, lebo ja sa musím vydýchať, lebo inak sa položím ja. Našli sme vášho syna. A čo je s ním? Niečo vám povedal? To vám bohužiaľ nebolo možné. Akože nebolo možné? Odmietol vypovedať? Utrpal ťažké poranenie hlavy a bez vedomí ho našiel náhodným psičkárma sa. Tak tu sa skrývaš. Ako skrývam? Normálne oslavujem, nevidíte? Hovorí sa, že keď chlap pije sám, tak bude veľmi zlé víno, alebo niečo poriadne posral. A s tebou je to ako? No a vedie, číre ako Kristovo oko, tak kde je problém? Aký problém? Čo furt máte? Čo mám? Som predsa nevestien otec, nie? Ona vám to povedala? Takže je to pravda? Dorotka si nebola totiž celkom istá. Aha. Že to myslíš vážne? Hm. Čo aha? Aké aha? Tak mi odpovedz jasne. Jednou vetou. Chceš si ju zobrať, alebo nie? Hm. Nemal som inú možnosť. Nemal som čas dne vysvetľovať podrobnosti. Ale ona ani nemala záujem počúvať. Toto je strašné nedorozumenie. A tu si naozaj musel, Martinko. Jo. Však toto už nezlepím ani ja. Musel. Ale Alica mi len formálne vyšla v ústrety. Ale prosím ťa, nesnaž sa to nejako riešiť, dobre? Sľub mi to. No počkaj, takto sa ťa opýtam. Tak ty si už na ninku načisto zanevrel. Baví, niektoré veci vyzerajú inak, ako sa zdajú na prvý pohľad. Čo si povedal? Martin, čo hovoríš? Čo? Dočertaj s aparátom. Martin, zopakuj, čo si povedal? No teraz nepočujem ani prd. Martin, ty ma počuješ? No i to ja je takéto spojenie. Ja mám Dorotku naozaj veľmi rád. A? A som rád, že je so mnou šťastná. A? A ja som s ňou šťastný, ale práve, že to nechcem kaziť. Úplne mi vyhovuje tak, ako to teraz medzi nami je. Takže jednou vetou nechceš si ju zobrať. A ty si normálny. Tak prečo si ju potom navnadil rečami o vydaji? A to zo mňa vyletelo samé od seba. No tak toto je ohromný argument. Sám by som lepšie nevymyslel. Keď som sa ráno zobudil a videl som, že to berie vážne, tak... Tak si pustil do gatie. No, krásne. Gratulujem. 
Premietlo sa mi to pred očami ako film. Všetko som to videl. Každý deň chlebík vo vajíčku, potom kino, sex, manželský. Ne, neboj sa, to všetko zvládneš. No teraz hej, ale po celý život. A potom tie ostatné veci. Deti, veľký byt, malé auto, väčšie auto, pes. Ale to je bežná predmanželská fóbia. Každý normálny chlap tesne pred svadbou dostane takú paniku, dostane strach, že s Bohom sloboda, že si nemôže zbaliť veci a zmiznúť, kam sa mu zapáči. Je to tak? Áno. Ale ja mám Dorotku naozaj veľmi rád. Ale myslím si, že takto je to lepšie. No tak to naozaj je lepšie. No. Jediný spôsob, ako sa bezpečne vyhnúť nešťastnému manželstvu, je neženiť sa. Ja som taký rád, že mňa chápete, doktorko. No, chápem, 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 ale aj ty musíš pochopiť mňa. Dorota je predsa moja dcéra. A ty si inteligent, nie? Sľúbil si jej to. Takže čo? Čo sa stalo? Kto mu to urobil? To vám vysvetlí ošetrujúci lekár. Pán Dolinský, aby sme to mohli uzavrieť aj po formálnej stránke, môžete mi potvrdiť, že sa jedná o vášho syna? Slávko, čo si mi to urobil? Ukašľal som to. Domrvil si to, najem tu. Rozbabral som, čo bolo dobré, ako bolo. Spáčkal si to. A z toho hrozí poriadny prúser. Ale vedia, netvrdím, že sa s ňou chcem rozísť. Tam by som trocha radšej zatiahol brzdu. Počkaj, najprv je to slúbiš a potom chceš hamovať? To nepôjde. A čo do frasa? Na to, aby sme boli šťastní, predsa nepotrebujeme papier a pečiatku. Ale toto budeš musieť vysvetliť v Dorote. A trúfam si povedať, že ženy vnímajú takéto veci inak, ako my, chlapi. Inými slovami, keď jej to poviem, na mieste ma zabije. Tvoje pozostatky z a bude ťa preklíňať. A v noci bude plakať a súžovať sa. Ale ja aj predsa nechcem ublížiť, doktorko. Ale čo mám do frasa robiť? Tak, pozri, nechceš sa ženiť a nechceš sa ani rozísť. A pritom hovoríš, že máš Dorotku rád. To je svetá pravda, to prisahám. Počkaj, 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 nerušiť, nerušiť. Začal som premýšľať. Čo? Áno. Takže nechceš sa rozísť a nechceš sa ani ženiť. To znamená, ty musíš urobiť niečo medzi tým. Jak medzi tým? Chlapče, ty sa musíš zasnúbiť. Ale to je skoro to isté, nie? Je to skoro to isté, ale nie je to to isté. Ty jej kúpiš bukretu Aha. a nejaký poriadny snúbný prsteň, aby mala čo ukazovať kamarátkam. A to na chvíľu upokojí jej ženskú dušu. Hej, no a, a ty, ty získaš čas, aby si sa mohol pripraviť a tešiť sa na manželstvo. Myslíte? Ak máš lepší nápad, poraď si sa. Ne, počkajte, počkajte, doktorko, veď ja, ja si bez vás neporadím. Tak to prestaň komplikovať a urob to, čo ti hovorím. Ale Dorote, zatiaľ ani slovo. Jasné? Jasné, jasné. Čo, Stanko? Dal si prášok. Spí. Ja som vám to mala asi povedať četrnejšie. No, to si mala, babi. No, ale pravda je pravda. Aj keď niekedy človeka ovalí po hlave. Ja sa z toho chalana zblázním. Prečo nám to zatajil? Ale nezatajil. Len nepovedal. Možno ani nestihol. Tak on sa ožení len tak bez slova. Ak je to vôbec pravda. Ale veď mi to sám potvrdil. A, a keby sa nebolo 
prerušilo to spojenie, tak sa dozviem aj zvyšok. Aký zvyšok, preboha? No čo si o tom myslí Nina? No ja sa vôbec nečudujem, že to Stanka zložilo. Prosím ťa. Ale dve sa chová príšerne. V poslednom čase je Martin príšerný. Nepreháňaj. Nepreháňaj. Veď nevieme, čo je za tým. Tak najprv si odíde na pár dní do Prahy, áno? Potom sa dozvieme, že on je v Kongu, keď mu ide o život. A teraz toto. A teraz poved, čo budeme robiť. No nič, budeme čakať. Čo? Kým nám informáciu o svojej svadbe neohlási láskavo sám. Ako sa sluší a patrí. No tak ja by som na tvojom mieste robila pravý opak. Martin teraz potrebuje dve, tri poriadne výchovné slová, aby vedel, že ho máme radi, ale že sme proti tomu a že si o to myslíme svoje. No prosím ťa, zavolaj. Nebudem volať. Zavolaj, aby vedel, cítil, že sme s ním. No tak. Kto vie, ako mu je? Váš syn podstúpil veľmi náročnú operáciu. Diagnostikovali sme mu posttraumatický opuch mozgu. Následkom úrazu došlo k zlomení nespodiny lebečnej a následnému pomerne masívnemu vnútrolebečnému krváceniu. A bude žiť? Na sálu ho priviezli v poslednej chvíli. Je veľmi ťažké predpokladať ďalší vývoj. Momentálne ho udržiavame v umelom spánku. Prognózu si odhadovať netrúfam. Ale je nádej. Mozog je veľmi zvláštny orgán, pán Dolinský. Nič viac vám žiaľ v tomto momente povedať neviem. Nesmiete strácať nádej. Čo sa vlastne stalo? Toto asi nebola nehoda. Nie, nebolo. K tomu mohol takto strašne ublížiť. A za čo? Violka, ja nemusím byť ani veštica, aby som nevidela, že ťa znova poslali do hája. Pre na to, aby som mohla pracovať v pekárni, potrebujem rekvalifikačný kurs a tri roky praxe minimálne. Keby ochutnali tvoje pečivo, tak by sa všetci išli hambiť do kúta. Prosím ťa, koho to z nich zaujíma? Vidia 50-ročnú ženskú a problémy, ktoré to prináša. Keby si tak mala vstupný kapitál, otvorila by si si malú pekárničku. Keby ochutnali ľudia tú kvalitu, tak by všetci stáli v šóre, aby mohli aspoň ovonať. Tak, to sú pekné vízie, ale úplne, úplne klamlivé, nereálne. To on, diatý svet, nevie oceniť ženy v najlepších rokoch. Akože nevie? Akože nevie, prosím ťa. Veď sa mám ohlásiť do dvoch mesiacov. Možno bude pre mňa voľný flek. Čo? Brigádnický. Dokladanie tovaru do regálov. Čo? Super, nie? To je konec sveta, normálne. Ešte, že som taká pozitívna, lebo inak by ma normálne šlalo o zem. Neruším. Ahojte. Ahoj. No daj si s nami čaj na pokojnú a veselú myseľ. Na mňa je v tom primálo alkohol. Myslel som, že ťa zastihnem o samote. Dúfam, že sa neurazíš, keď ťa pekne poprosím, aby si nás nechala. Neprozasadni si. Potrebujem s výholkou niečo prebrať, vieš? No kľudne, kľudne, preberajte. Preberajte, neostýchajte sa predo mnou. Ja náhodou mám veľké pochopenie pre ľudské slabosti. Toto sa týka iba výholy. Jasné? Dobre, Zlatinko, keď ti prekážam, idem. Bože, taký si negatívny. Keby niečo výholka som vedľa. Lekárska správa a korpus delikty jednoznačne preukázali, že sa niekto snažil vášho syna usmrtiť. Rôzne odreniny, stopy po povraze či drôte a iné zranenia nás vedú hypotéze, že váš syn bol niekoľko dní pred samotným pokusom o zabitie fyzicky týraný. Tvrdili ste, že je na úteku, že zmizol s robom. Viem. Mýlil som sa. Takže neušiel, ale ho uniesli. Áno. Pravdepodobne to bolo v ten istý deň, ako sa vám stala tá nehoda s vínom. No ale to potom znamená, že... No, 
Znamená to, že s páchateľmi nespolupracoval. Naopak, snažil sa im v tom čine zabrániť. Máte už podozrenie, kto to mohol byť? Zajistili sme množstvo stôb na mieste činu i v okolí. A podľa daktyloskopie môžeme jednoznačne podozrievať vášho zaťa. Moja bývalá zaťa. Pán Olinský, zvezím vás domov. Rád by som zostal, ak je to možné. Chcem byť so svojím synom. Jasné, chápem. Nemusel si ju tak rázne vyhodiť. Keby som to skúšal po dobrom, tak to bude trvať najmenej dve hodiny. A my toľko času nemáme. My dvaja. My dvaja, Dorotka a ten Nešika Igor. Dnes večer nás pozvali na rodinnú oslavu. A čo oslavujú? Nikto z nich nemá ani narodeniny, ani meniny, nie? Majú výročie. Aké? Ak to všetko klapne, tak o rok bude prvé. Počkaj. Prestaň hovoriť v hádankách. Ťa hneď vrátim tvojej ex-manželke. A ty prestaň vyzvedať. Radšej sa nahoď do niečoho, aby som mohol z teba odpadnúť. Dobre, ale ja neviem, neviem, čo mám zobrať, keď neviem, čo oslavujú. Čo mám zobrať? Kvety, flašu? Nie, nie, nie. Tak do všetkým zober samú seba. Je to normálna rodinná večera. A to, čo sa oslavuje, to je prekvapenie. Ak čakajú, decko. Ja sa normálne picnem. Marika, neprosil som ťa o trochu súkromia. Ja som myslela, že sa ma to týka. Tak to ani náhodou. Otočka, čelom vzak a odchod. Prosím ťa, nebuď k nej taký krutý, dobre? Nepovedala si, že sa jedná o rodinnú večeru? Čo som ja, cudzia? Pokiaľ viem, tak nie si s Dorotou ani s Igorom v žiadnom príbuzenskom vzťahu. Ale na papieri som ešte stále tvoja žena. Ja samozrejme nie som zviazaná konvenciami, aby som si na základe toho zväzku niečo vynocovala, ale snáď ma nechcete odohnať od stola Violka. No veď chápem, keď nebude cícera zelenina, ja si dám, sa zapriem a dám si aj pečené prase alebo kúra. Violka, vezmite ma zo sebou. Pre šťastie. Ak bude Dorotka v tom, tak ja... Ja jej môžem vyveštiť, či to náhodou nebude chlapec. Čo? Moja! Ďakujem. A my sa ideme poriadne obliesť, aby si sa za nás nemusel buračik hambiť. Poď moja. Pak sa z toho vycúval. Čuduješ sa? Práve ty? Počkaj, čo to znamená? Akože... Akože celý kšeft je v ryti? Ride na tento stav príliš pôvabný výraz. Ktorý ti? Ktorý ti? No, výborne. A ešte, že si sa tu prednedávno chvastal, aký si ty genius! Ako si ho celé zorganizoval, teraz je všetko v ryti? No, no. A tento ojohrobný kamarátko Ivanko Dolinský s nami pekne vydrbal. Samozrejme, samozrejme, všetci sme na vine. Všetci sme tu na vine, akúra, ty si najväčší chudáčik, ty. Prosím ťa. Čo mám povedať ja? Čo? Pred celým národom som tu šaškoval, aby som dostal toho primátorské posraté kreslo kvôli jednému posratému kšeftu a ten padne? Ešte sa sťažujú, že som z teba urobil papaláša. Veď ty už si nejako poradíš. Nahrabeš si, ako si si nahrabať vedel vždy. Nesmieš toľko slopať tvoji kresťanskí voliči si potrpia na morálku. Ešte, ty sa vyser na moji voličov, dobre? Staraj sa o seba. Ale čo? Na to, koľko mi vysíš, sa nejako príliš rozdrapuješ. Za čo ti ja už vysím? Čo ti vysím? Ty nevieš, ne? Tie billboardy predsa niečo stáli. Aj inzeráty. Aj všimné nerozhodným voličom. Myslel si si, že tie peniažky spadli z neba? Nechápem, prečo to sem teraz pleteš. Pretože práve teraz to začalo byť aktuálne. Z kšeftu ostalo hovno, je na čase spočítať kasu. Akú kasu? Každý do toho investoval dobrovoľne a podľa svojich možností. Tak čo? Áno, a každý počíta s tým, že sa mu jeho investícia pekne vráti. To nemyslíš vážne. Zmrteľne vážne.
Niekam ideš? Uh, musím, mám nejaké vybavovačky. A asi sa zdržím do zajtra. Chladničke máš jedlo a keď sa vrátim, tak ti navarím, takže nikam nechoď. Kde? Čo kde? Kde máš tie vybavovačky? Veste. Čo je to tajné? Dnes idem na tú amniocentézu a mám trochu strach. Preto to vraj nebolí. Nebojím sa o seba, ale o dieťa. Nemám ísť s tebou? Nie, netreba. Uvidíš, všetko bude v poriadku. Vieš čo hrozí, ak to dieťa bude totové? To si teraz nesmieš pripúšťať. Prestaň sa klepať. Budeme mať najkrajšie diecko na svete. Jasné? Hlavu hore. Ďakujem. Ahoj. Pochop, ak padol celý kšev, tak som prišiel o prachy a ja. Nie je to má logiku. A naviac sa rozvádzam. Prišiel som aj o domov všetko. To už naozaj nie je moja starosť. Tak mi povedz, odkiaľ ti mám zobrať toľko peniazy? Si primátor, treba k tomu ešte niečo dodať. Primátor, primátor, ale nie kúzelník. Musíš počkať. Musím? Áno. Hm. Pár ľudí by asi zaujímali isté skutočnosti týkajúce sa so práve teba. Mám na mysli predovšetkým tvojho kamaráta Ivana. Počúvaj, ty si... <laughs> ty si taký hajzel. Áno, som. A som rád, že to vieš, aspoň ti to nemusím prácne dokazovať. Ja ľutujem chvíľu, kedy som ťa spoznal. Takže ak mi tie prachy čo najskôr nevrátiš pekne na drevo, obávam sa, že ťa to bude veľmi, ale veľmi mrzieť. Nabehala som sa, ako by som bola na túre. Dobrý deň. Dobrý. Nemôžete si predstaviť, čo sa človek narobí, aby zohnal niečo vkusné. Ale nekúp to, keď je to také lacné, však. Proste, čo to máš? Ja som ťa poslal po pivo. Na pivo som zabudla, prepáč. No, asi vás nechám vy, hrdličky. Bol by som nerád, ak by si zabudol na to, o čom bola reč. Teda veľmi nerád by som ti znova pripomínal isté záležitosti. Čo je, čo vám včeli uleteli? To nech vám vysvetlí tu pán primátor. Čo je s ním? Tvári sa ako, keby si mu zjedol večeru. Si ťa drž už raz, konečne hubu a nestaraj sa do všetkého. Tak, na dnes máme hotovo, nie? Ale kdeže? Kdeže, kde? Dnes máme dlhý deň. Dlhé sú pondelky a stredy. Dnes máme padla, čakárenie prázdna. Ale keď niekto príde? Keď niekto príde o tomto čase, tak pôjde na pohotovosť. Lenže pohotovosť je až v meste. Ty niekoho čakáš, alebo čo? Nie, 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 nie. Ja len rozmýšľam, že je to veľmi zle domyslené. To je jednoducho, keď príde pacient mimo ordinačných hodín, tak, tak ho nemá kto ošetriť. Vieš čo, pre mňa za mňa tu aj bývakuj. Ja toho mám dnes akurát dosť. Buranovský, prosím. Dobre sa, doktorku, ja mám problém. Čo? Čo máte, horúčku? Že by sa ozvala tá chrípka prechodená? Aká Čo napuchlo? Doktorka, ja neviem, aký prsteň mám kúpiť. Snubák, samozrejme, ty počuj, čo, aký normálny snubák. Môžete si dať na to pokojne odstanovú masť. Nemám ano. poňatia, akú má Dorota veľkosť. Nie, prepáčte, tak toto ja neviem. To nie. Pokúsim sa. Kam si sa vybrala? No domov. No počkaj, je to len tak? Akože len tak, no tak vždy po práci chodím domov. Veď si si ani neumila ruky. Čo? A koľkokrát ti zdôrazňujem, že v tejto ordinácii je kopec baktérií. Veď tu ľudia kýchajú, kašľu. Počula si už niekedy o kvapočkovej infekcii? Streptokok, to je strašná svinia. Ale veď ja si umývam ruky betadinom. Áno? Áno. Ukáž. Čo? Druhú. Podľa mňa by sestričky v práci na ruke nemali mať žiadny šperk. Ale veď to som si teraz navliekla, keď som sa prezliekala. Bože, žigo, čo ti je? Prevencia. E, toto je 
Aká veľkosť toho prstenia? To... A čo chceš vypočítať, koľko vírusov sa mi tam zmestí? Neodvrávaj. Je to klasická 57. Máš na to nejaký algoritmus? Aha. Nie. Tak sadni si a čakaj. No ja chcem ísť domov. Ja, musím si odskočiť. Zase? Koľkýkrát už dnes? Nechodíš nejako často? Koľkokrát treba. O chvíľu sa vrátim. Si ešte tam? Jasné. Pozerám ti prstenie. Dobre. Tak zober 50 minú. To je čo? Priemer? A však nie. Aký priemer? Normálne číslo. Ale ako číslo na topánke. 57. To povedz tej slečne pri kase. Aha. A doktorka, keď je to len chlap? No tak to povedz tomu chlapovi. A nebuď taký nemtavý. Á, jasné, jasné. Len neviete, koľko by taký slubák mal vlastne stáť. Opováž sa kúpiť nejaký lacák. Moja dcera nie je hoci kto. A švihni si, lebo už ju dlhšie nezdržím. Ja naozaj neviem, čo ťa žerie, ale mohol by si sa správať trochu normálnejšie. Čo je to? Normálnejšie? Si protivný. A vôbec si nevážiš, že sme spolu. Prosím ťa, mohla by si prestať dokola opmiehať tú istú pesničku? No neprestanem, už mi vážne lezíš na nervy. Obskakujem ťa ako taká slúžka. Chodím tu po špičkách, len aby som ťa náhodou nepodraždila, ale ty aj tak stále nemáš náladu. Ak si si nevšimla, tak ja mám problémy. Vieš, čo som si všimla? Že za posledný týždeň si nebol ani raz triezvý. Lebo mám nervy! Ale zo mňa... Áno, aj z teba! Veď robím iba to, čo mi ty povieš! Ticho čakám, kým sa konečne rozvedieš. Čakám, že sa nejak rozhýbeš, ale ty to máš úplne v paži. Zo svadobného paláca mi volali už trikrát. Aby som im povedala termín svadby a počet hostí, ale ja naozaj neviem, čo im mám povedať. Bože môj, ten tvoj svadobný palác. Tak im povedz, že to ruším. To ako myslíš? Tak, že to ruším. Nie je vhodná chvíľa na nejaké bujare oslavy. Aha, takže ty... Ty akože teraz... Rušíš našu svadbu, hej? Prosím, čo to nechápeš? Prišiel som o ten celý kšeft. Nerozumieš to? Prišiel som o prachy, o všetko. A nemám teraz na vyhadzovanie. Bože, čo budem rád, keď vyžijem z tohto posratého primátorského platu. To si akože tak strašne na mizi, nie? Áno, tak strašne. Už si to pochopila? Aj ty sa budeš musieť naučiť šetriť, vieš, trošku skromnosti ti nezaškodí a toto všetko choď vrátiť, proste, ja tieto sračky, ná. Choď, choď to vrátiť, vypadni. Nerozbí to tu všetko. Čo robíš? Toto ti nezoberú. Obnosené ti nezoberú naspäť. Nerozumieš? Čo to má znamenať? To, že si práve dostal kopačky. Takže si to Slávo nakoniec odskákal zo všetkých najviac. To, čo sa naozaj stalo nám, asi Slavo povie, až keď sa preberie. Keď sa preberie? Podľa toho, čo hovorí otec, to nevyzerá dobre. Hrozne si to všetko vyčítam. Keby som... Keby som k nemu bola otvorenejšia, možno by sa mi zdôverila a všetko by to dopadlo úplne inak. Ale za to, čo sa stalo Slavovi, naozaj nemôžeš. Nesmieš si to vyčítať. Na tom nenesieš žiadnu vinu. My sme mu neverili, celá rodina. Mali ste na to dôvod? Cítim sa hrozne. Slavo je v dobrých rukách. Odteraz sa bude všetko už len zlepšovať. Prosím vám, prestaň mi tu hrať toto divadielko, hej? To už máme za sebou. Ak si myslíš, že ti uverím a že tu budem klačať na kolena a prosiť ťa o odpustenie, tak to si na veľkom umyľa. Tak potom túžim najmenej. Je proste koniec. Ende, šlus. 
Počkaj, to myslíš vážne? Máš pocit, že srandujem? Ale Karin, to... To predsa... Nie, 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 nie. Predsa ma teraz nenecháš, veď... Po tom všetkom, Karin, prosím ťa. Hej, a to hovorí kto? Skrachovaný primátor? Alkoholik, ktorý nemá ani na vlastný byt? Pozri sa do zrkadla, príde ti zle. Čo, tak choď. Choď aj ty. Choďte všetci do ryti. Zmizni! Aj tak si mi úplne na nič. A preto sme vážení v rámci preventívnych opatrení investovali náš voľný čas a zručnosti do osvetovo-propagačných aktivít nie len v teréne, ale aj na pôde našej ordinácie. Toto naozaj musíme vypisovať teraz, po pracovnej dobe? Ty nečítaš, čo píšeš? Investovali sme svoj voľný čas. Keby sme to robili počas pracovnej doby, tak by to nebola pravda. No toto od nás naozaj nikto nežiada. Jasné, nežiada. Ale potom príde nejaká panička, alebo nejaký pánko v klobúčiku a v saku a poisťovňa nám nepredlží zmluvu. Takže ťukaj a neodvrávaj. Ale tak už to dorobme zajtra. Ja už chcem ísť fakt domov. Zajtra môže byť neskoro. Takže do týchto našich osvetovo-propagačných aktivít zapájame nie len pacientov, ale ich rodiny. Aby sme mohli v zmysle... Nedáme si kávu? Urobím. Ale ja by som chcel tú z automatu. Čo? Tú grcku? No, s cukrom. Čo je? A ty ti co akú? Čo to stále? Čo ty špekuluješ? Ak ty nejdeš kúpovať náhradné súčiastky do repasovaného traktora? Čak kúp normálne dve kytice. Veľké. Jednu pre matku, jednu pre dceru. A kvety musia mať nepárny počet a nesmú mať čiernu stuhu. V tom sa prosím te nedá nič pokaziť. Áno, pani Nováková. Áno, hneď ako budeme mať vaše výsledky, dáme vám vedieť. Ale ja potrebujem vedieť. Ozveme sa. Chcel si tú kávu? Jaj? Á, dobre, ale ja si musím odskočiť. Zase? No, čo mám robiť? Viem, že ma nepočuješ, že spíš. Ani nevieš, že som tu pri tebe. V hlave mi beha strašne veľa vecí, čo som ti chcel povedať, ale nebola možnosť ani vhodná príležitosť. Mrzí ma, čo sa stalo. Nebol som dobrý otec. Asi som ti dosť často neopakoval, ako mi na tebe záleží, aký si pre mňa dôležitý že ťa mám rád. Nech sa už stalo medzi nami čokoľvek, tak... Ja ti odpúšťam a verím, že... budem mať príležitosť poprosiť ťa o to isté. Ja viem, že ma nepočuješ. Ale viem, že cítiš, že som tu s tebou.
Rodka, šup, šup, k počítaču. Nech to máme hotové. Ešte som niečo vymyslel. No, hovor. Môžeme? Áno. V rámci zásad všeobecného zvyšovania povedomia o infekčných ochoreniach budeme realizovať tieto kroky. Ha. Poprvé... Chcel si kávu a vôbec ju nepiješ. A tak vieš, že tú z automatu ako si nemilujem. Veď si ma sám pre ňu poslal. Hej. A vlastne, áno, áno. No vieš, že mi dokonca chutí? Mm. Neuveriteľná, to je výborná. <laughs> Takže, kde som prestal? Poprvé. Áno, kroky. Poprvé. No, takže... Poprvé. Asi by sa mala zavolať Eve, ale... Ja na to nemám vôbec silu. Tak to nechaj na neskôr. Na zlé správy je vždy čas. Mali sme jej zavolať už dávno. Ale nie ona na tej Morave v bezpečí? Je, veď práve preto sme jej ešte nevolali. Chceli sme, aby si trochu odýchla, aby vypla na pár dní. A to presne by si mala urobiť aj tým. Vypnúť. Trošku sa odreagovať. Poď pôjdeme sa prejsť do Vinohradu. Mm. Alebo pôjdeme do mesta, dáme si čaj. Nie, nie. Ja teraz pôjdem do nemocnice vystriedať oca. Už je tam dlho a určite si potrebuje odpočinuť. A môžem ísť do tej nemocnice s tebou? To zvládnem, ďakujem. Ale... Možno by si sa s ním mohol porozprávať, keď sa vráti. A bola by som ti vďačná, keby sa ti ho podarilo trošku povzbudiť. Môžeš sa spolahnuť. Si skvelý. Čo iné mi zostáva? Teraz to ešte sejvni a máme hotovo. Mm, Haleluja. Aj takto v tej poisťovni nikto nebude čítať. No na to by som sa pozrel, keď sme si s tým dali toľko práce. A to je čo? No. To je nič, to je len moja taká štatistika. Mm. No dobre, tak, tak zase zajtra. Počkaj. Teraz nesmieš odísť domov. A kam mám ísť? Pozývam te do reštiky na panáka. Oh. Za to, že som ťa tu dnes tak dlho zdržal. Žigo, dnes sa mi naozaj nechce. Ale čo si taká bez nálady, mladá slečna? No, aj Igor ťa naštval, nie? No to áno, toho naštval. No dobre, tak poďme. Áno, ale ešte počkaj. Toto prosím ťa ešte vyvez na nástenku. O sveta, chápeš? Som ja. Akcia Dorota začína o 15 minút, 0,0 sekúnd. Jo, nie. A prosím ťa, nie, že to zasa celé pokazíš, ty teleso. Ahoj. Tak, ideme? Jasné. Tak dúfam, že to nebolo až také nepríjemné. Keď som vedela tú ihlu, tak som chcela utiecť. Držali ste sa statočne. Hm. 
Pokojná budem, až keď mi poviete, že výsledky sú v poriadku. Ale veď sa neplášte o pár. O dva týždne to máme na papieri a potom sa rozhodneme ako ďalej. O dva týždne? Ale to je veľmi dlhá doba. Tak žiaľ, rýchlejšie to nejde, no. Ale pre porovanie era faktorov by bolo vhodné, aby ste prišli na budúce aj s otcom dieťaťa. To žiaľ by ho nebude možné. Momentálne s ním nie som v kontakte. No škoda. Dozvedeli by sme sa viac. Rána po vpichu ešte môže bolieť pár dní. Nemali by ste dvíhať nič ťažké. Trocha si doprieť oddychu. Ďakujem. A dovidenia. Moment. Zabudol som správu pre vášho lekára. Hneď som späť. Viete, v najlepších indických rodinách otcovia veľmi dbajú na to, aby synovia pred vstupom do manželstva ovládali umenie telesnej lásky na vysokej úrovni. Viete, kama sutra, to je jednoducho základ. Ahojte. Ahoj, Cicka. Ahoj, mami. Ahoj, ahoj, ahoj. No, takže sme všetci. Obsluha, prinesie prosím jedno šampáňo. Alebo viete čo, hneď prinesie aj dve. Ty, buráčik môj, vysyp, na čo vlastne pijeme. Ideš. Tak... Slečná, Ivan tu žiaľ nie je. Čo je také súrne, že to nemôže počkať? Asi by som sa mala bližšie predstaviť. Som asistentka pána primátora Petranského a za pánom Dolinským idem v dosť chulostivej veci. Pozrite sa, ja tu mám svoju prácu. Keď chcete, nechajte mu odkaz alebo nechajte kontakt. Ale ide o dosť zásadnú vec, ktorá sa týka jeho firmy. Keď sa jedná o firmu, nech sa páči, môžete sa rozprávať aj so mnou. Som spoločník pána Dolinského. Ten francúz? Rozprávate perfektne po slovensky. Viete, maminku mám slovenku. No tak v tom prípade myslím, že mám niečo, čo vás určite bude zaujímať. Myslíte? Vážení a milí, po všetkých komplikáciách a peripetiách sme sa tu konečne zišli, aby som vás mohol ako otec, ako milujúci partner, ako priateľ... Ako duchom spriaznený bývalý. Ako bývalý partner privítať všetkých tu pri tejto vzácnej príležitosti. A teda by som bol veľmi rád, keby ste sa tu veľmi dobre zabavili. Buráčik. Čo sa deje nejako si stúhol? No, asi mi po celom dni nejako zdreveneli nohy. Nohy? No tak, Dorotka, ako som povedal, láska, Igorko, to je jedna čarodejka, ktorá nás vodí po cestách. Ja som zavudol, čo som chcel povedať. Vy si to už konečne. No tak, poď. Tak, pozrite sa. Aby sme... Dobre, nechaj ja. Všetkým nám to je jednoducho jasné. Pozrite sa. Romantická večera, šampaňo, kytica, nadržaný rečník, violka drahá. Burák sa konečne rozhodol, že ťa požiada o ruku. No tak, chceš violku alebo nechceš? Hovor. 
Oh, I guess so. No. No, aby bolo jasné, hneď na začiatok poviem, že nie som žiadna najúka, takže táto moja záležitosť je vlastne obchodná ponuka. Čo je to? Pozrite sa. A potom mi poviete, či to má pre vás nejakú cenu. Ty? Ahoj, ty máš po tom všetkom tú drzosť. Sem prísť za ním? Neviem, o čom hovoríš. Čo si sa prišla pokochať? Žiaľ, ešte sa neprebral. A kto sa neprebral? Môj brat. Čo je zo sláva? Prosím ťa, netvár sa, že o tom nevieš. Je to odporné. Ja neviem, o čom hovoríš a naozaj netuším, čo sa stalo Slávovi. Bola som na ginekologii. Jasné, skoro som zabudla. Ty si si všetko poistila. Ty už podľa mňa dopredu vieš, ako budeš vydierať môjho otca po pôrode. Však ja od vašej rodiny nič nechcem a nikdy chcieť nebudem. Neverím ti ani slovo. Je mi jedno, čo mu veríš, ale nemáš právo takto hovoriť. Nič o mne netušíš, Nina. Viem toho dosť, aby mi bolo ľúto, že ťa môj otec niekedy stretol. Prosím vás, prestaňte. Obidve. Zaujímavé. To ste našli v šéfovej pracovni? Aha. Prečo ste to priniesli sem? Nemala som. Urobili ste dobre. Myslím, že nebudete ľutovať. Povedzte cenu. Takže tie papiere majú pre vás asi dosť veľkú cenu. Vravím, povedzte sumu. Ty sa aj budeš po tom všetkom zastávať? Ona nás zatiaľa do všetkých tých špinavostí. Vďaka nej leží Slávu polomrtvý. To si musí vyriešiť ona sama s vlastným svedomím. Vieš, ako by som sa chcela tešiť na svojho súrodenca? Nina. Nechaj ma. Chcem jej to povedať. Je mi z teba fyzicky zle. Prosím ťa, nechaj to tak. A dieťa nechaj na pokoji. Nech sa stalo čokoľvek, je to moje dieťa a podľa toho sa budem správať. Jasné, že sa budeš. Pre toho má s tebou. Pretože veľmi dobre vie, že ty si človek, ktorý by ju nikdy neposlal tam, kam patrí. Nina! Ja od vás naozaj nechcem nič iba, aby ste mi dali pokoj. Táto debata je neprípustná. Odmietam. O to dieťa sa nemusíš starať. Ja sa o to dieťa chcem a budem starať. To dieťa nie je tvoje. Takže ťa už ku mne nič neviaže. Neprídeš kvôli mne o Ivana. Mala by si ísť za ním a všetko mu vysvetliť. A čo mu mám povedať? Že máš blbú sestru, kvôli ktorej ťa to odvidiera. Máš ma iba na sex! Vôbec to so mnou nemyslíš vážne! Nechceli by ste sa k svojej manželke vrátiť? Po ničom, Ivan. Tak netúžim. 
No Martina Nina to už je pase, babi. Aj keď mi je to ľúto. Urobila som vtedy niečo. O čom ste mi dodnes nepovedali? 